ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இந்தியாவில் இரண்டு மில்லியன் அதாவது இருபது லட்சம் கடவுள்கள் உண்டு அவர்கள் அனைவருமே வணங்கப்படுகிறார்கள் உலகம் முழுவதுமாக மதத்தில் மற்ற நாடுகள் அனைத்துமே ஏழைகள் இந்தியா மட்டும் கோடீஸ்வரர் ஒரு இன்ஸ்பைரிங் வீடியோ பார்ப்போமா இந்தியா ஹேஸ் டூ மில்லியன் காட்ஸ் அண்ட் பீப்புள் வர்ஷிப் ஆல் ஆஃப் தட் இன் ரிலிஜன் ஆல் அதர் கண்ட்ரிஸ் ஆர் பாப்பர்ஸ் இந்தியா இஸ் த ஒன்லி மில்லியனர் மார்க் ட்வெயின் அப்படிங்கிற ஆயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டுகளில் வாழ்ந்த அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் இதை சொல்லியுள்ளார் பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் பாரம்பரியங்கள் மற்றும் மதங்களை கொண்ட நாடு இந்தியா வரலாற்றின் ஏற்றத்தாழ்வுகளை கடந்து நவீன உலகின் உண்மையான வல்லரசாக உருவெடுத்துள்ள நாடு நமது நாடு இந்தியா இந்த வீடியோவில் நவீன காலத்தில் வாழ உலகின் மிகச்சிறந்த நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா ஏன் உள்ளது என்பதை பற்றி விவாதம் செய்யலாமா தயாரா வளமான வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரம் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் மற்றும் மிக சக்தி வாய்ந்த இராணுவம் ஆகியவற்றை கொண்ட ஒரு நாட்டை கற்பனை செய்து பாருங்கள் தொழில்நுட்பம் மருத்துவம் மற்றும் கல்வி போன்ற துறைகளில் கணிசமான முன்னேற்றம் அடைந்து வரும் திறமையான மக்களை கொண்ட ஒரு நாட்டினை கற்பனை செய்து பாருங்கள் இது வெறும் கற்பனையாக இல்லாமல் உண்மையாக இருந்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் சூப்பரா இருந்திருக்குமா இல்லையா அப்படி ஒரு நாடு இருக்கு அது நம்ம நாடு இந்தியா எல்லாமே இருக்கக்கூடிய நாடு இந்தியா ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வளமான மற்றும் மாறுபட்ட வரலாற்றை கொண்டுள்ளது சிந்து சமவெளி நாகரீகம் முதல் முகலாய பேரரசு வரை இந்தியா கலாச்சாரம் கலை மற்றும் அறிவியல் முன்னேற்றங்களின் மையமாக இருந்து வருகிறது உலக அளவில் தாஜ்மஹால் அஜந்தா மற்றும் எல்லோரா குகைகள் மற்றும் செங்கோட்டை போன்ற உலகின் மிகச்சிறந்த கட்டிடக்கலை தலைச்சிறந்த படைப்புகளின் தாயமாக இந்த நாடு இன்னும் கூட உள்ளது இந்தியா அதன் மாறுபட்ட மற்றும் துடிப்பான கலாச்சாரங்களுக்கு பெயர் பெற்றது இந்த நாட்டில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் உள்ளார்கள் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கோடி மக்கள் அதாவது அவர்கள் இருபத்தி ஒன்றுக்கும் அதிகமான வெவ்வேறு முக்கிய மொழிகளை பேசுகிறார்கள் அது போக பல ஆயிரக்கணக்கான மொழிகள் உள்ளது மற்றும் பல்வேறு மதங்களை பின்பற்றுகிறார்கள் இந்த பன்முகத்தன்மை ஒரு தனித்துவமான மற்றும் வளமான கலாச்சார பாரம்பரியத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளது இதனை இந்தியாவின் கலை இசை நடனம் மற்றும் உணவு வகைகளில் தொடர்ந்து நம்மால் பார்க்க முடிகிறது வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிதம் பதினோரு புள்ளி இரண்டு பர்சன்டேஜ் ஆக இருந்தது ஆனால் அது ஒரு பேண்டமிக் காலம் இது பெரிய பொருளாதாரங்களில் மிகவும் அதிகமான வளர்ச்சியான ஒரு நம்பர் ஆகும் தொழில்நுட்பம் மருத்துவம் மற்றும் கல்வி போன்ற பல்வேறு தொழில்களின் வளர்ச்சியை இயக்கக்கூடிய திறமையான பல கோடி மக்களுக்கு இந்த நாடு தாயகமாக உள்ளது வறுமையை குறைப்பதிலும் உணவு வீட்டு வசதி மற்றும் சுகாதாரம் போன்ற அடிப்படை தேவைகளுக்கான வசதிகளை அதிகரிப்பதிலும் இந்தியா பெரிய முன்னேற்றத்தை அடைந்து விட்டது செல்ஃப் சபிஷியன்ட் ஆகிவிட்டது நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான ஸ்டார்ட் அப் ஸ்மால் ஸ்கேல் பிசினஸ் போன்றவர்களை ஊக்குவிக்க இந்தியாவில் இயற்கையாகவே பல நடவடிக்கைகளும் வழிகளும் உள்ளது எடுத்துக்காட்டாக மேக் இன் இந்தியா என்ற பிரச்சாரம் இந்தியாவில் வெளிநாட்டு முதலீட்டை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க உதவுகிறது வலுவான இராணுவம் எழுபத்தி ஒரு பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான மொத்த பாதுகாப்பு வரவு செலவு திட்டத்துடன் இந்தியா உலகின் வலுவான இராணுவங்களில் ஒன்றாகும் இந்தியாவின் எல்லைகள் மற்றும் நலன்களை பாதுகாக்க பயிற்சி பெற்ற திறமையான நபர்களின் ஒரு பெரிய படை நமது நாட்டில் உள்ளது இந்திய இராணுவம் பல பீஸ் கீப்பிங் அதாவது அமைதி காக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டது மட்டுமல்லாமல் பிராந்தியத்தில் அமைதி மற்றும் ஸ்டெபிலிட்டியை பராமரிப்பதில் முக்கியமான ஒரு பங்கு நமது நாடு இந்தியாவுக்கு உண்டு இந்தியா தனது சொந்த பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பத்தை வளர்ப்பதில் பெரிய முன்னேற்றம் கண்டுவிட்டது பிரம்மா சேவுகணைகள் அக்னி ஏவுகணைகள் தேஜாஸ் போர் விமானங்கள் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் விமானம் தாங்கி கப்பல்கள் என பல அதிநவீன ஆயுத அமைப்புகளை நமது நாட்டிற்குள்ளேயே உருவாக்கியுள்ளது தொழில்நுட்பம் மருத்துவம் கல்வி போன்ற பல துறைகளில் இந்தியா வேகமாக முன்னேறிவிட்டது உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய பல கோடி மக்களுக்கு உதவும் வழிகளில் அவர்களின் வாழ்க்கைக்கு ஆதாயமாக புதிய தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை நமது நாட்டிலேயே உருவாக்கும் முயற்சியில் பல தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் மற்றும் பல நூற்றுக்கணக்கான பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தாயகமாக இந்த நாடு நமது நாடு உள்ளது இந்திய நாடு இது போன்ற பல உலக தரம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்களும் இந்தியாவில் உள்ளது டெல்லி மும்பை சென்னை பெங்களூர் 
மற்றும் கேல்கட்டா போன்ற முக்கியமான நகரங்களை இணைக்கும் நெடுஞ்சாலைகள் உலக தரம் வாய்ந்ததாக நமது நாட்டில் உள்ளது கனெக்டிவிட்டி மற்றும் போக்குவரத்தை சுலபமாக்க நூற்றுக்கணக்கான விமான நிலையங்கள் துறைமுகங்கள் மற்றும் ரயில் நெட்ஒர்க்கை நவீனப்படுத்துவதில் செய்யப்படும் முதலீடு பல நாடுகளின் ஜிடிபி அளவுக்கு இங்கு முதலீடு செய்யப்படுகிறது கிராமப்புறங்களில் சாலை இணைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக மட்டுமே பல திட்டங்களும் முயற்சிகளும் நமது நாட்டில் உள்ளது ஸ்மார்ட் சிட்டிகளை உருவாக்குவதிலும் அனைத்து குடிமக்களுக்கும் சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் சுகாதார வசதிகளை வழங்குவதிலும் இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் முதலீடுகள் நடக்கிறது இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு ஒரு நிலையான மற்றும் நன்கு செயல்படக்கூடிய அரசியல் அமைப்பு இயற்கையாகவே நமது நாட்டில் உள்ளது நமது நாடு ஒரு துடிப்பான மற்றும் சுறுசுறுப்பான சிவில் சமூகத்தை மக்களை கொண்டுள்ளது பல அரசு சாரா நிறுவனங்கள் ஊடகங்கள் பல்வேறு சமூக மற்றும் அரசியல் நோக்கங்களை மேம்படுத்துவதற்காக அதிகமான எண்ணிக்கையில் தொடர்ந்து செயல்படுகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரீம் பிக் வித் எஸ்கே இந்தியா ஒரு பெரிய சுதந்திரமான ஊடகத்தின் தாயகம் இது கட்சிகளை தலைவர்களை அரசாங்கத்தை ஓரளவுக்கு பொறுப்புடன் வைத்திருக்க இந்த ஊடகங்கள் உதவுகிறது உதவ வேண்டும் உலகத்தில் உண்மையான எழுத்து பேச்சு மற்றும் கருத்து சுதந்திரத்தை ஊக்குவிக்கும் ஒரே நாடு நமது நாடு இந்தியா பல்வேறு மதங்கள் கலாச்சாரங்கள் மற்றும் பின்னணிகளை சேர்ந்த மக்கள் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்துடன் அமைதியாக ஒன்றாக வாழ்வதால் இந்தியா அதன் சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு மத சுதந்திரத்திற்கு பெயர் பெற்றது வறுமையை குறைப்பதிலும் உணவு வீட்டு வசதி மற்றும் சுகாதாரம் போன்ற அடிப்படை தேவைகளுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்துவதிலும் இந்தியா மற்ற நாடுகள் வளர்ந்த வேகத்தை விட பல மடங்கு அதிகமான வேகத்தில் வளர்கிறது தொழில்நுட்பம் மருத்துவம் மற்றும் கல்வி போன்ற பல்வேறு தொழில்களின் வளர்ச்சியை உருவாக்கக்கூடிய மிக திறமையான மக்களை கொண்ட உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரங்களில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும் சொல்ல போனால் வளர்ச்சியில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது உலக அளவில் நாட்டில் பல பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் அசுர வேகத்தில் வளர்கிறது அந்த நிறுவனங்கள் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது வேலையின்மையை குறைக்க உதவுகிறது இந்தியா ஒரு வலுவான மற்றும் சுறுசுறுப்பான வெளியுறவு கொள்கையை கொண்டுள்ளது நமது நாட்டிற்கு சர்வதேச அரங்கில் ஒரு முக்கிய பங்கு வந்துவிட்டது இந்தியா பல நாடுகளுடன் வலுவான உறவுகளை கொண்டுள்ளது மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் உலக வர்த்தக அமைப்பு போன்ற பல சர்வதேச அமைப்புகளில் உறுப்பினராக இருந்து உலகின் பல முக்கியமான முடிவுகளை செய்யும் தலைமையில் வளர்ந்து விட்டது இதனை யாராலும் மாற்றவே முடியாது வளமான வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரம் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் வலுவான இராணுவம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் மருத்துவம் மற்றும் கல்வி போன்ற துறைகளில் பெரிய முன்னேற்றம் இருப்பதுடன் இன்றைய நவீன காலத்தில் வாழ்வதற்கான உலகின் மிகச்சிறந்த நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும் இப்படி அனைத்து நல்ல விஷயங்களுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் இந்த நாடு இந்தியா இந்த நாட்டை விட்டு வெளியே செல்ல விரும்புபவர்கள் செல்லட்டும் தே ஆர் அன்லக்கி முதிர்ச்சியான மனம் புரிந்து கொள்ளும் மனப்பான்மை அனைத்து மனிதர்களுக்கும் மரியாதை அமைதியான அன்பு இதனோடு சேர்த்து சகிப்புத்தன்மையையும் மென்மையையும் உலகத்திற்கு கற்பித்த நாடு இன்று கற்பிக்கும் நாடு நமது நாடு இந்தியா அப்படின்னு சொன்னது யாரு தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டில் பிறந்த அமெரிக்காவின் ராபர்ட் ஓபன் ஹேமர் மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பே நமது பிராந்தியத்தை பற்றி இவ்வாறு சொல்லியுள்ளார் ரஷ்யா இன்வைட்ஸ் இந்தியா டு ஜாயின்லி டெவலப் சுகாய் சு பிப்டி செவன் செக் மேட் டாக்டிக்கல் ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் இந்த சுகாய் சு பிப்டி செவன் செக் மேட் டாக்டிக்கல் ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் வந்து லான்ச் பண்ணப்ப நம்ம ஒரு முக்கியமான வீடியோ பதிவு செஞ்சிருந்தோம் இப்ப ரஷ்யா வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக இந்தியாவை இந்தியாவிலேயே இந்த சுகாய் சு பிப்டி செவன் செக் மேட் போர் விமானத்தை தயாரிக்கலாமா தயாரிப்போமா தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய அழைப்பு நம்ம ஐஏஎஃப் நம்ம தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கும் நம்மளுடைய ஹெச்ஏஎல் இது போன்ற நிறுவனங்களுக்கும் ரஷ்யா செய்தி அனுப்பியிருக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் American Embassy officials visit Indian Navy base operating leased predator drones. India has been given to the predator drones. America has been given to the predator drones. India has been given to the predator drones. This is why we have been given to the predator drones. We have been given to the predator drones in America. We have been given to the sample of the predator drones. We have been given to the predator drones. லீஸ் அடிப்படையில் அமெரிக்கா கொடுத்திருக்கு இப்ப அந்த டீலை நீங்க எப்படியாவது முடிக்கணும் அதிகமான பிரடேட்டர் ட்ரோன்ஸ் வந்து நீங்க அமெரிக்காவிடம் இருந்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே 
அமெரிக்கன் எம்பசி அபிஷியல்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இந்த பிரடேட்டர் ட்ரோன்ஸ் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய அந்த கப்பற்படை தளங்களுக்கு போயிருக்காங்க வந்திருக்காங்க வந்து நிறைய ரிசர்ச் அண்ட் ஸ்டடிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இந்தியாவுக்கு இது எவ்வளவு நல்லதா இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்தியாவுக்கு எப்படிப்பட்ட சிக்கலாக இருந்தாலும் இந்த பிரடேட்டர் ட்ரோன்ஸை வந்து நீங்க இப்படி இப்படி பயன்படுத்தலாம் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி இம்ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த பிரடேட்டர் ட்ரோன்ஸோட அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்படியாவது க்ளோஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணணும்னா தே லைக் டு கெட் அ க்ளோஷர் ஆன் த டீல் எப்படியாவது இந்தியா வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரிய அபிஷியல்ஸ் வந்திருக்காங்க அது போலவே இஸ்ரேல் இந்தியா டு எக்ஸ்பேண்ட் டிஃபென்ஸ் டைல்ஸ் அட் ஏரோ இந்தியா டுவெண்ட்டி இந்த ஏரோ இந்தியா டுவெண்ட்டி பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இது உலக அளவில் நடக்கக்கூடிய இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பல நாடுகளில் உள்ள பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வருது இப்ப இஸ்ரேலும் இந்த ஏரோ இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த நிகழ்ச்சியை அடிப்படையாக வைத்து பல ஆயுதங்கள் வந்து இந்தியாவும் இஸ்ரேலும் ஒன்னா செய்யணும் ஒன்னா இயக்கணும் ஒன்னா ரிசர்ச் செய்யணும் ஒன்னா டிசைன் பண்ணணும் இல்லையா ஒன்னா மேனுபேக்சர் பண்ணணும் ஒன்னாவே ஆப்ரேஷனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல திட்டங்களை இஸ்ரேலும் இந்தியாவும் செய்யறதாக செய்தி வந்திருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாகிஸ்தான் டினாய்ஸ் ஏர் ஸ்பேஸ் ஃபார் ஏர்கிராப்ட் கேரியிங் ரிலீஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் டர்க்கி எவ்வளவு கொடுமையான கேவலமான ஒரு நாடு பார்த்தீங்களா டர்க்கி கூட எப்படி நமக்கு பாகிஸ்தானோ அது மாதிரியான ஒரு நாடு தான் ஆனா எதிரிய கூட கடுமையான சிக்கலுக்கு ஆளாக்கி பார்க்கவே கூட ஒரு இயற்கை சீட்டம் வந்து உலகமே வந்து ஆணு பார்க்கக்கூடிய ஒரு நாடு டர்க்கி இந்த நாட்டுக்கு நான்காவது முறையாக இந்தியாவில் இருந்து பல உதவிகள் மெடிசின்ஸ் உணவு பணம் துணிமணிகள் எல்லாமே போய்கிட்டே இருக்கு நம்ம இந்தியாவின் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராப்ட் இந்த பொருட்களை எல்லாம் கொண்டு போற ஏர்கிராப்ட் இருக்குல்ல அந்த ஏர்கிராப்ட் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக பாகிஸ்தான்ல தரையிறங்கி அப்புறம் திருப்பி ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு போனா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்தப்ப இந்த பாகிஸ்தான் வந்து அதெல்லாம் முடியாது இந்தியா வந்து எங்களோட எதிரி நாடு எதிரி நாட்டின் ஏர்கிராப்ட வந்து எங்க நாட்டுல லேண்ட் பண்ண அனுமதிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த காஸ் ஒரு ஏர்கிராப்ட் வந்து எதுக்கு போகுது எங்கேருந்து போகுது எங்க போகுதுன்னு பார்க்கணுமா இல்லையா எந்த அளவுக்கு கேவலமான ஒரு நாடு பார்த்தீங்களா இந்தியா சென்ஸ் போர்த் பேட்ச் ஆஃப் மெடிக்கல் எய்ட் டு எர்த் குவேக் இட் டர்கி நான்காவது முறையாக இந்த ஏர்கிராப்ட் வந்து அதிகமான மருந்துகளை சுமந்துட்டு போகுது மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந்திருக்காங்க இன்னும் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து என்ன சொல்றது காயமடைஞ்சிருக்காங்க அதுலேயும் பல ஆயிரக்கணக்கான இறப்புகள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அந்த மக்களை காப்பாத்துறதுக்காக மருந்து ஏர்கிராப்ட் ஏர்கிராப்டா போகுது அதுல வந்து ஒரு சிக்கல்ல லேண்ட் பண்றதுக்காக ஒரு ஏர் ஸ்பேஸ் கேட்டப்ப முடியாதுன்ட்டாங்க இந்த நாடு இருந்தா என்ன மொத்தமா அழிஞ்சு போனா என்ன இல்லையா பா வந்த துருக்கிக்கு வந்த அழிவு வந்து இவனுக்கு வந்திருக்கணும் அப்ப வாங்க எப்படியாவது உதவி செய்யுங்கன்னு வந்திருப்பானுங்க இந்தியா கேன் பி சூப்பர் பவர் இன் டிஃபென்ஸ் மேனுபேக்சரிங் இதைத்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இந்தியா வந்து கண்டிப்பாக ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட தயாரிப்புகளில் ஒரு பெரிய சூப்பர் பவர் ஆக முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஜெனரல் அனில் சௌகான் சொல்லியிருக்கிறார் பட் ஏன் சொல்றாருன்னு எனக்கு தெரியல இதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே போயிங் டு ஷோ கேஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் டு பூஸ்ட் மேக் இன் இண்டியா அட் ஏரோ இண்டியா நம்பர் ஒன் லாக் இன் மார்டின் டு டிஸ்பிளே எஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜெட் அண்ட் அதர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அட் ஏரோ இண்டியா ஏரோ இண்டியான்னு வரும்போது பிரான்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் இஸ்ரேல் பற்றி பேசுகிறோம் இப்போ போயிங் நிறுவனமும் சொல்லுது லாக் இன் மார்டின் நிறுவனமும் சொல்லுது எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க எப்படி ஆச்சு எங்களோட ஆயுதங்களை வாங்குங்க அவங்களுடைய ஏர்கிராஃப்ட்டு அவங்களுடைய மற்ற ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த ஏரோ இண்டியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நிகழ்ச்சியில் அப்படியே ஷோ காட்டுறதுக்காக அப்படியே காட்டுறதுக்காக வர்றாங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிம் யாங் யுன்ஸ் டிஸப்பியரன்ஸ் ரைசஸ் ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் அபவுட் ஹிஸ் ஹெல்த் கேன் இந்த வடகொரியா பிரசிடென்ட் வந்து திருப்பியும் காணாமல் போயிட்டார் அவர் எங்கே இருக்கிறாரு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியலை ஆனால் நேற்று வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் வடகொரியா வந்து ஆக்சுவலாக ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக நேட்டோவுக்கு எதிராக போரில் குதிக்க எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்வதாக செய்தி வருது இப்ப வந்து இந்த கிம் யாங் உன்ஸோட சிஸ்டர் தான் எல்லா அப்பியரன்ஸுமே பண்றாங்க எல்லா ஸ்பீச்சஸும் கொடுக்குறாங்க எல்லா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் பண்றது இந்த கிம் யாங் உன்ஸோட சிஸ்டர் தான் திருப்பியும் கிம் யாங் உன்ன வந்து பப்ளிக்ல பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது பொது இடங்கள்ல பார்க்க முடியல அதனால திருப்பியும் அவருக்கு உடம்புக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சோ அப்படின்னு எல்லாருமே சந்தேகப்படுறாங்க ம
நம்ம விழாவாரியா ஒவ்வொரு கருத்து கருத்தா உண்மைகளை சொல்லியிருக்கோம் இந்த உண்மைகளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்தியா வந்து எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சியை சந்திச்சிருக்கு இன்னும் அடுத்த பத்து பதினைந்து இருபத்தி ஐந்து வருடங்களில் இந்தியா எப்படிப்பட்ட ஒரு நாடாக இருக்க போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க சரியா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ரியலி ஃபீலிங் ப்ரௌட் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி இந்த நாட்டை பற்றி உண்மையிலேயே உங்களுக்கு பெருமையான ஒரு உணர்வு இருக்குன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அப்படியே விட்டுறாதீங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்கள் அப்போ நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியும் Thank you so much, my dear friends, for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye-bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We will be able to live in our lives, and we will be able to live in our lives, my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to live in your lives, my dear friends. Thank you.